我是小表妹，今天又是人气满满的一天。这可是我花重金买下的避暑山庄，这里空气清新，远离城市喧嚣，还有吃不完的农作物，吃好都成熟就采收采收，免得给害虫有机可乘。这一日三餐就这么轻轻松松解决啦。西瓜可是广东夏天清凉解暑的东西，树木也长这么高啦，正好给家里贴一些桌子椅子什么的，好让我有地方好好学习。A few moments later， 再砍了几棵树就已经大汗淋漓了。说是避暑山庄，这几天下来还越来越热啊，不科学！啊。渴死我了，去水井那捞点天然矿泉水解解渴。不看不知道，一看吓一跳，怎么满池子都是岩浆啊？广播广播，避暑村庄附近的火山爆发，请各位居民前往最顶端的寒冰岛屿避难。那我还是离这井水远一点。回过头来，岩浆已经喷涌而出，把家门前的地皮都给淹没了。家是进不去了，此地不宜久留，抓紧逃命吧。这有个箱子，里面都是一些泥土，正合我意。灾难来了，肯定是往上跑。高考高塔里面有卫用床铺，带上溜之大吉跑上高塔，看看能不能避一避。在塔里面还有一些食物，也带上以备不时之需。这不到一刻的功夫，就已经把我的避暑山庄也淹没得干干净净了，跑得快留我一条小命。广播说了，要到最高的寒冰岛避难，这才是刚刚开始。岩浆喷涌升高，肯定是不会这么一点儿，赶紧往上走。快到了，真是一时失足千古恨啊！我的岩浆跑着风餐鱼了，赶紧找个落脚点，继续往上叠高，一路狂欢带闪电。只要我叠得快，眼睛就追不上我。是地毯上的一个岛屿，可是岩浆已经离我们不远了。顺路带点木头去溜吧。隔壁是沙漠岛，这么大的城堡里面肯定有东西。拉开来瞧瞧，满地的干崖板，此地无银三百两，肯定有坑。有个东西进去看看，某种不好的声音。嘣的一下，直接炸没了。嗯，前面干的事情都白费了，这是处处都充满危险。我也不好在这里多逗留，走去下一个岛。前方有一树屋，有人吗？有人吗？人去楼空，箱子啥也没有了。白来一趟是不可能的，赶紧木头也是真爱。顺便挖点泥土，找点石头作为垫脚石吧。石头和泥土都是抗火性百分百的东西，危急时刻起码不会引火伤身。岩浆真的是对我穷追不舍，一会儿的功夫都快要烧到我屁股来了。别扔别扔！救命啊！救命啊！我的天啊，真的就命悬一线！我这就来解救你，把这里竹子都挖掉，用来吸引小熊猫爬上来，这下安全多了。谢谢你，我的恩人。大恩不言谢，时光总是过得很快。我的目标地点不在这里，所以有缘再见。一切功夫不负有心人，终于到了寒冰岛了。我看这里才是真正的度假村庄吧。好了，大半天我都快累死了，倒头进了呼呼大睡。